వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండి పద్మజ పసుపులేటి నేను ఒక ఇప్పుడు దీపావళి పండుగది వచ్చింది కదా ధనత్రయోదశ ధనత్రయోదశకి ఏ విధంగా చేసుకుంటే మనకి లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో ఉంటారు ధనత్రయోదశి రోజు మనం ఏం చేయాలా ఎలా చేయాలా ఏంటి అని నా వీడియో మొత్తం చూడండి స్క్రిప్ట్ చేయకుండా చూడండి నేను చేసేవన్నీ చూస్తే నేను ఇప్పుడు కాదండి నలభై సంవత్సరాలుగా చేసుకుంటున్నాను ఇది ధనత్రయోదశి రోజు మనకి ఇక్కడ తెలియదండి దీపావళికే దీపాలు పెట్టుకునే వాళ్ళము మేము అక్కడ రామగుండంలో ఉద్యోగం చేసాము కాబట్టి అక్కడ మార్వాడీలు ఉన్నారండి వాళ్ళు ధనత్రయోదశి నుంచి మొదలు పెడతారు ధనత్రయోదశి నుంచి మొదలు పెడతారంట ఇది అందుకే ధనత్రయోదశికి అంటే నేను ముందు చూపిస్తున్నా మీకు చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ముందు చూపిస్తున్నా అది ఎలా చేయాలా ఏంటి అనేది చూపిస్తారు రండి కుబేర లక్ష్మి కుబేరుడు లక్ష్మీదేవి కుబేరుడు లక్ష్మీదేవి ఇది ఈ పటం ఉండాలండి ఇది లేకపోతే మామూలు లక్ష్మీదేవిది పెట్టుకోండి ఇది కుబేరుడు ఉండేదండి కుబేరుడు ఉండేది కుబేరుడు లక్ష్మీదేవిది ఈ పటం ఉంటే పటం పెట్టుకోండి లేకుంటే లక్ష్మీదేవిది పెట్టుకోండి అంతే ఇదిగోండి ఈ కింద ఈ విధంగా ఈ ఒక పీఠం వేసుకోవాలా పీఠం మీద ఈ విధంగా పసుపు పన్నీరు పన్నీరు ఉంటే పన్నీరుతో వేసుకోండి నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లా చేస్తున్నా కుబేర ముగ్గు వేసుకోవాలా కుబేర ముగ్గు వేసుకోవాలా కుబేర ముగ్గు వేసుకుంటే కుబేరుడు వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు లక్ష్మి కుబేరుడు అంటే ఏంటి లక్ష్మీదేవి ఇదిగో ఈ విధంగా రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత తర్వాత కుబేర ముగ్గు వేసుకోవాలండి కుబేర ముగ్గు ఏ విధంగా వేసుకోవాలా చూడండి ఇదిగోండి కుబేర ముగ్గు ఈ విధంగా వేసుకోవాలా ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి కుబేర ముగ్గు ధనత్రయోదశి రోజు కుబేర ముగ్గే వేసుకోవాలా చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలా కుబేర ముగ్గు చూపించండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలా కుబేర ముగ్గు నేను మళ్ళా చూ చూపిస్తానులేండి కుబేర ముగ్గు ఈ విధంగా వేసుకో ఈ విధంగా కుబేర ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత చుట్టూ పసుపు వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా పసుపు చుట్టూ పసుపు వేసుకోవాలా చుట్టూ గడియలు పసుపు వేసుకోవాలా చుట్టూ ఇట్లా పసుపు వేసుకోవాలా తరువాత కుంకుమ తర్వాత గడియలకి కుంకుమ వేసుకోవాలా ఇదిగోండి కనపడిందా
ఈ విధంగా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత బంధన మనకి ఏ దుష్ట శక్తులు రాకుండా బంధన కంపల్సరీ వేయాలండి ఇదిగోండి బంధన బంధన అంటే నాలుగు దిక్కులు మనము బంధం చేయాల గుమ్మంలో కూడా అండి మనం బంధం వేయాల బంధం వేయకుండా ఉట్టిగా ముగ్గు వేయకూడదు ఈ విధంగా వేసుకోవాల దగ్గర చూపించు ఈ విధంగా కుబేర్ ముగ్గు మాత్రం వేయాలండి ఇది దీనికి కుబేర్ ముగ్గు వేయాల తరువాత ఒక ఇత్తడి ప్లేట్ తీసుకోవాల ఇత్తడి ప్లేట్ స్వస్తిక్ గుర్తు తీసుకోవాలి దీంట్లో దీంట్లో స్వస్తిక్ స్వస్తిక్ తెలుసు కదండి అలా ఏ విధంగా వేయాలో ఇది చూపిస్తున్నా చూడండి స్వస్తిక్ ఈ విధంగా స్వస్తిక్ వేసుకోవాల వేసుకొని దీనికి కుంకుమ ఇట్లా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఐదు ఐదు పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెట్టుకుని దీంట్లో ఈ ప్లేట్ పెట్టుకోవాలి కుబేర ముగ్గు వేసిన తర్వాత ధనత్రయోదశి రోజు సాయంత్రం సంధ్యలా చేసేదండి ఇది ధనత్రయోదశి రోజు సంధ్యల దాటిన తర్వాత ఈ విధంగా చేసుకున్నారనుకోండి లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో ఉంటారండి లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో ఉంటారు ఇదిగోండి చూడండి ఈ విధంగా తర్వాత ఇదిగోనండి కుంచ ఏంటి కుబేర కుంచ ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి నామము శంకు చక్రము చక్రం చూపించండి బాగా చూపించారా చక్రం కనబడండి ఇంకా తిప్పు నామం వెంకటేశ్వర స్వామి నామము తరువాత శంకు మధ్యలో నామం అండి అయితే ఇది ఉన్నా పర్వాల లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కుబేర కొంచె లేని వాళ్ళు లక్ష్మీ కుంచ కూడా అంటామండి దీన్ని కుబేర కుంచ అంటాము లక్ష్మీ కుంచ అంటామండి ఇది లేని వాళ్ళు నాకు వెండిది చిన్నది ఉందండి వెండిది కూడా ఉంది చిన్నది దేవుని దగ్గర పెట్టుకుంటాను ఇది మామూలుగా ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో పెట్టుకుంటారండి ఇది దీన్ని ఇది లేని వాళ్ళు మామూలుగా ఇత్తడి కానీ వెండి గ్లాస్ కానీ ఉంటే నామం ఈ విధంగా నామం పెట్టుకుని శంకు చక్రాన్ని కోటి పెట్టుకుని ఇందులో చేసుకోవచ్చు ఇదిగో ఈ విధంగా ఇదిగో ఈ విధంగా పసుపు పెట్టుకోవాలా ఇదిగో ఇదిగో ఈ విధంగా పెట్టుకుని దానికి కుంకుమ పెట్టుకోవాలా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలా పెట్టుకుని దీన్ని లక్ష్మీదేవి కుంచని మా వెంకటేశ్వర స్వామిది మనం ఎదుర్కొంటా ఉండాలి ఇట్లా నామము మనం ఎదుర్కొంటా ఉండాల ఉన్న తర్వాత అమ్మవారికి కూడా పువ్వులు పళ్ళు అన్నీ కూడా వేసుకోవాలి చూపిస్తాను కుంచులో వేయవలసినవి అన్నీ కూడా చూపిస్తాను ముగ్గు వేసాం కదా ముగ్గు వేసిన తర్వాత తమన పాకు అండి తమన పాకు కాడ మనం ఎప్పు ఉండాలా ఈ వీటిలో ఉండాలా ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఒకటన్నా వేసుకోవచ్చు ఐదన్నా వేసుకోవచ్చు అండి మన ఇష్టం 
ఈ విధంగా చిన్నవి లేవు అందుకని చూస్తున్నాను అన్ని పెద్దవి ఉన్నాయి ఇవి శుభ్రంగా కడిగి తుడుచుకోవాలండి పెద్ద ఆకు వేసుకున్నాం జరిగింది ఈ విధంగా పెద్ద ఆకు వేసి ఇట్లా పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత పూలు అలంకరించుకోవాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కుంచని లక్ష్మీకరంగా లక్ష్మీకరంగా అలంకరించుకోవాలి లక్ష్మీకరంగా అలంకరించుకోవాలి నిదానంగా కొంచెం టైం పడుతుంది అలంకరించుకోవాలి ఈ విధంగా దగ్గర తీసుకున్నాడండి అమ్మవారిని కూడా తమనపాకు తమనపాకు వేసి ఈ విధంగా తమనపాకు వేసి పెట్టుకోండి ఇట్లా ఈ విధంగా కుబేరు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి కొంచెం బియ్యం వేయాల బియ్యం వేయాల తరువాత కుబేర ఇది యంత్రం కుబేర యంత్రం ఇదిగోండి ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మీదేవి చూపించండి బాగా వస్తుందా దగ్గర కొంచెం బాగా వచ్చేటట్టు చేయి కనిపించిందా అంతే చాలా ఎందుకలా రావట్లేదు ఇదిగోండి కుబేర యంత్రం ఇదిగో కుబేర యంత్రం దాన్ని బియ్యం వేసిన తర్వాత కుబేర యంత్రం వేయాల తరువాత లక్ష్మీకాయలు అండి ఇవి లక్ష్మీకాయలు లక్ష్మీకాయలు నేను తిరుపతి నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఇవి వేయాల ఇవి వేసిన తర్వాత గోమతి చక్రాలు చూపి గోమతి చక్రాలు కనపడి తరువాత గవ్వలండి గవ్వలు లక్ష్మీ గవ్వలు గోమతి చక్రాలు గవ్వలు ఇవన్నీ సముద్రము సమ లక్ష్మీదేవి పుట్టిన దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి కదండి ఇవి ఇవన్నీ లక్ష్మీదేవి పుట్టిన దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి అండి ఇవ్వండి గవ్వలు సముద్రం నుంచి పుట్టినాయి కదండి లక్ష్మీదేవి గవ్వలు గోమతి చక్రాలు 
ఇవన్నీ సముద్రం నుంచి పుట్టినయ్యండి తర్వాత మళ్ళా కొన్ని బియ్యం పోయాలండి తరువాత ఇది తామే తా తామర పూలండి తామర తామర గింజలు తామర గింజలు ఇవన్నీ నేను తిరుపతి నుంచి తెచ్చుకున్నానండి తిరుపతి నుంచి తెచ్చుకున్నా ఇవన్నీ చూపిద్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు తరువాత రాగి రాగిది ఒక నాణ్యం రాగి నాణ్యం వేయాల తప్పనిసరిగా తరువాత గురి గింజలండి గురి గింజలు లక్ష్మీదేవి మనము బంగారం కొన్నారన్న ఏమైనా ఇదివరకు లక్ష్మి గురి గింజలతోటే చేసేవారండి తోయటం కానీ అవన్నీ ఇవ్వనండి గురి గింజలు గురి గింజలు గురి గింజలు కూడా వేయాల గురి గింజలు కూడా వేయాల ఇదిగోనండి గురి గింజలు కూడా వేసాను చూడండి తరువాత మరలా ఇదిగో బియ్యం పోయాల బంగారం కూడా లోపల వేసానండి బంగారం కూడా వేయాల చిన్నది ఇదిగో ధనం వెండి మువ్వ కూడా వేసాను అందులో ఇదిగోనండి ధనం వేయాల డబ్బులు ఇదే ఇట్లా నేర్చుకోవాలి ఇదిగోనండి ఇది సిమెంటి చక్రం తర్వాత స్వ స్వస్తిక్ స్వస్తిక్ ఉంటే పెట్టచ్చు లేకుంటే లేదు మన ఇష్టం అది ఇదిగోనండి నేను కింద కూడా వేసాను ఇది పెట్టాలి దాని మీద ధాన్యం మీద ఇది పెట్టాలి ఇవి పెట్టిన తర్వాత ఇదిగోనండి పసుపు కొమ్మ అంటారు ఇది తిరుపతిలో దొరుకుతుందండి ఇవి నేను అక్కడ కొనుక్కొచ్చుకున్నాను మీరు వెళ్ళినప్పుడు కొనుక్కొచ్చుకోండి ఇదిగోనండి దీనికి కూడా పసుపు కుంకుమ పెట్టి ఈ విధంగా పెట్టాను ఆ విధంగా పెట్టాను ఆ విధంగా పెట్టిన తర్వాత దాని మీద ఒక పువ్వు పువ్వు పెట్టండి తర్వాత పక్కన ఇది కొనండి ధనం డబ్బులు అన్నట్లు అన్నీ ఇది నేను వేరే దేశం కాయలు కూడా ఉన్నాయి కాయిన్స్ ఉన్నాయండి అవి కూడా అన్నీ వేసాను ఇది రాగిది అన్నీ అండి ఇది అమెరికా అండి ఇది అమెరికా అది ఇది కూడా ఇది కూడా అమెరికానో తెలియదు దుబాయ్దో తెలియదు ఇవి ఈ కాయిన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేశానండి వీటిల్లో ఉన్నాయి అన్నట్లు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి లోపల ఉన్నాయి ఇది కూడా ఇవన్నీ ఇవి ఇట్లా పెట్టుకొని డబ్బులు డబ్బులు కూడా ఈ విధంగా కుప్పగా పోసి ఈ కింద స్వస్తిక్ ముగ్గన్న వేయండి లేకపోతే ఉంటే ఇది పెట్టండి నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను ఇది పెట్టాను తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇది ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇది కలుషం అండి కలుషము ఇది మాకు అదేంటి కాశీలో చేసుకుంటే వచ్చిందండి ఇది దీంట్లో కూడా ఉంది కుబేర కుబేర యంత్రం ఇది ఇందులో కూడా ఉంది చూడండి కలుషము ఇవి తెచ్చుకున్నా నేను అక్కడ నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుంటానండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు లేకుంటే ఇదిగో చూడండి టవర్ పాకు టవర్ పాకు టవర్ పాకు వేసి ఇది పెట్టి ఇవి లేకుంటే ఏం చేస్తారంటే మీరు స్వస్తికి ముగ్గు వేయండి ముగ్గు వేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం అదిగోండి ఆ విధంగా పెట్టుకోండి పెట్టుకున్నారు కదా 
ఇది మనము ధనత్రయోదశి రోజు సాయంత్రము చేసుకోవాలండి సాయంత్రం చేసుకోవాల ఇదిగో పూ దేవునికి కుబేర లక్ష్మి కుబేరుడు ఉన్న లక్ష్మి అన్నట్లండి అలంకరణ ముఖ్యము అలంకరణ ముఖ్యము ఎంత అలంకరణ చేస్తే లక్ష్మీదేవి అంత బాగా వస్తారండి ఇదిగో అండి ఈ విధంగా వచ్చారు కదా తరువాత తాంబూలము అమ్మవారికి తాంబూలము మళ్ళా పాయసం చేయాలండి అమ్మవారికి పాయసం కంపల్సరీ చేయాలా పాయసం చేసి పెట్టుకోవాలన్నది నేను ఇది మీకు చూపించే దానికి కదా అని నేను తయారు చేయలేదు బెల్లం మొక్క పెట్టి ఏదో తాంబూలం పెట్టాను బెల్లం మొక్క ఇదిగోండి బెల్లము బెల్లం తీసుకుని వస్తాను ఇదిగోనండి ఆన్ చేసారా ఇదిగోనండి ఒత్తులకి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇదొక చిన్నది ఉపాయం అండి అంతే ఒత్తులు మనకు తొందరగా వెలగవు కనుక మన కర్పూరాన్ని ఒత్తులకి ఈ విధంగా రాసుకోవాల రాసుకుంటే మనకి ఒత్తులు బాగా ఎగుతాయి ధనమని ఎగుతాయి అన్నట్టు దీపా ఒత్తులు వెలిగించేటప్పుడు మనము ఏకవత్తి ఏకవత్తితో వెలిగించాలా చేతి కింద చేయి వేయడం చేయి పెట్టుకోవాలండి వెలిగించేటప్పుడు వెలిగించేటప్పుడు మనము వేడం చేయి పెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా పెంచుకోండి ఇదిగోండి కర్పూరం గంట లేకుండా మనం పూజ చేయకూడదండి గంట కొట్టితే ఏంటి దేవునికి ఆహ్వానము దుష్టశక్తులు ఉంటే బయటకు పోతాయి గంట కొట్టామనుకోండి దేవుడు ఆ దేవునికి మనం పూజ చేస్తున్నామని ఆహ్వానించటం గంట లేకుండా మనము పూజ చేయకూడదు గంట మొదలు కొట్టినప్పుడు మన ఇంట్లో దుష్టశక్తులు ఉంటే బయటకు పోతాయి మరలా కొడితే దేవతల్ని ఆహ్వానించినట్లు ఇదిగోనండి ఈ విధంగా మళ్ళా దేవుని చీట్లాని దేవునికి చూపించానండి అమ్మవారికి కొంచ లక్ష్మి కొంచ లక్ష్మి కొంచ ధన త్రయోదశి కొంచ ధన త్రయో ధన కుంచ అని కూడా అంటారండి లక్ష్మి కుంచ ఈ కుంచకు మాత్రము ధన త్రయోదశి రోజు ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవాలా పాయసం చేసుకోవాలా నేను పాయసం చేయలేదు ఎందుకంటే నేను మీకు చూపించడానికి చేశాను అన్నట్లు చేద్దాం అనుకున్నాను ఓపిక లేకపోయింది అందుకని పాయసము లక్ష్మీదేవికి పాయసము మళ్ళా మనము స్వీట్స్ ఐదు ఆరు రకాల స్వీట్స్ కొనుక్కొచ్చి కూడా మనం పెట్టి చూపించుకోవచ్చు పండు కొబ్బరికాయ కొట్టాలా ఇవన్నీ పెట్టి దేవునికి మనము 
లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించుకోవాలా ధనత్రయోదశి రోజు ఈ విధంగా కానీ చేసుకున్నామంటే లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లోనే పిష్ట వేసి ఉంటారు లక్ష్మీదేవి అంటే ధనం డబ్బులేనే కాదండి మన ఆరోగ్యం కూడా మన ఆరోగ్యం కూడా లక్ష్మితో సమానమే మళ్ళా మనము సౌభాగ్యంగా ఉండేది కూడా లక్ష్మీదేవి కాబట్టి మనము లక్ష్మీదేవిని ఈ విధంగా చేసుకుని ఆహ్వాని ధన త్రయోదశి రోజు ఈ విధంగా చేసుకోండి కొత్త వస్తువు కొనుక్కోవాలంటున్నారు కనుక కొత్త వస్తువు కొనుక్కుంటే అది కూడా తెచ్చిపెట్టుకోండి దేవుని దగ్గర అది కూడా తెచ్చిపెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఈ విధంగా పూజ చేసుకుని లక్ష్మీదేవి ధన త్రయోదశి రోజు లక్ష్మీదేవి పుట్టినరోజు అండి ధన త్రయోదశి లక్ష్మీదేవి పుట్టినరోజు అనమాట అందుకని మనము సంతోషంగా ఉంటాము ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవాలా ఆ రోజు మాత్రము ధన ధన కుంచే లక్ష్మి కుంచే లక్ష్మి కుంచని ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకొని మనము లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలన్నట్లు ఈ విధంగా మండపం ఒకటి వేరుగా మండపం తయారు చేసుకోవాలా ఆ రోజు వేరుగా మండపం చేసుకొని మనము ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవాలా లక్ష్మి కుంచి ఉన్న ఎడల ఈ విధంగా చేసుకోండి లేకపోతే వెండి గ్లాస్ కానీ ఇత్తడి కానీ పంచలోహం అదేంటి పంచలోహం కూడా ఉండేవి పాతకాలంలో ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా పాతకాలంలో ఉండేవి ఇట్లాంటిది ఉన్నా పర్వాలేదు లేకుంటే అట్లాంటిది అయినా పర్వాలేదు వెండిది అయినా పర్వాలేదు నేను వెండిది చిన్నది ఉందండి నా దగ్గర లక్ష్మి కొంచెం వెండిది చిన్నది ఉంది నేను చిన్నది కొనుక్కొచ్చుకున్నాను అది కూడా ఉంది అది దేవుని దగ్గర ప్రతిరోజు చేసుకున్నా ఇది ఇది ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో చేసుకుంటానండి ఇది నేను ఇది ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో ఈ విధంగా ధన త్రయోదశి రోజు మాత్రం ఈ విధంగా చేసుకోవాలా గంట లేకుండా పూజ చేసుకోకూడదు గంట లేకుండా పూజ చేసుకోకూడదు తప్పనిసరిగా గంట ఉండాలా గంట ఎందుకు మనం ప్రప్రథం గంట కొట్టిన వెంటనే ఇంట్లో ఉన్న దుష్ట శక్తులు బయటకు పోతాయి మరలా ఇంకోసారి కొట్టామంటే లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించినట్టు కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా లక్ష్మి గంట ఉండాలా ఈ విధంగా ధన త్రయోదశి రోజు ఈ విధంగా చేసుకోండి ఈ విధంగా ధన త్రయోదశి ముందే చూపిస్తున్నారంటే మీకు ఈ విధంగా దా కుబేర లక్ష్మి ఉండే పటం ఉంటే పర్వాలా లేకపోతే మామూలు పటం అన్న లక్ష్మీదేవిది పెట్టుకోండి నా దగ్గర కుబేర లక్ష్మిది ఉంది ఎక్కడ తెచ్చుకున్న ధర్మపురి కరీంనగర్ జిల్లాలో ధర్మపురిలో తెచ్చుకున్నానండి నేను ఎప్పుడో తెచ్చుకున్నాను ఇది ఉంటే ఇది పెట్టుకో కుబేర లక్ష్మిది పెట్టుకోండి లేకుంటే మామూలు లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకోండి ఈ విధంగా మండపం వేరుగా పెట్టుకోవాలా చేసి తయారు చేసి పీఠం పెట్టుకోవటం అంతే ఇంకేముంది మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా ఇది వేసుకొని పెట్టుకొని కుబేర ముగ్గు వేయాలా కుబేర ముగ్గు వేసి కుబేర లక్ష్మి కుబేర లక్ష్మి కుంచ లక్ష్మి కుంచెను పెట్టుకోవాలా లక్ష్మి కుంచెను పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పటికీ ధనధాన్యాలకి లోటు ఉండదు ధనధాన్యాలకి ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది మార్వాడీలు చేస్తారండి ఎక్కువగా మే నాకు అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి సాంప్రదాయం లేదు తెలియదండి అక్కడ మార్వాడీలు చేస్తారు కాబట్టి నా నాకు నాకు వాళ్ళ స్నేహం కాబట్టి వాళ్ళు చేసేవి నాకు చెప్పారు దానికని ఈ విధంగా చేసుకున్నానండి ఈ విధంగా చేసుకుంటాము ఈ విధంగా చేసుకోండి ధన త్రయోదశి రోజు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందండి పొందండి ఇదేనండి నా యొక్క ఒక్క నిమిషం చూపించు దగ్గర చూపించు వెంటిది దేవుని దగ్గర పెట్టుకొని చేసుకునేదండి నేను లక్ష్మి కుంచ ఇదిగోండి వెండిది వెండి చిన్నది కొనుక్కొచ్చుకున్నాను ఇదిగో దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నా మీకు ఇలా కన్యాణ్యాలు వేసి ఇట్లా పెడతానండి ఇదిగోండి ఇది వెండిదండి ఇంట్లో రోజు చేసుకునేది లక్ష్మి కుంచ
ఇదేనండి నా యొక్క పూజ పూజ విధానము నేను ఎందుకు ముందు చేసుకుని చూపిస్తున్నానంటే మనందరికీ మన యుఎస్ యూవర్స్కి సబ్స్క్రైబర్స్కి మళ్ళీ అందరూ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది చూసి ఇది తెలుసుకుని ధనత్రయోదశి రోజు చేసుకున్నారనుకోండి చాలా మంది ధనత్రయోదశి రోజు ఇంటి ముందు పెట్టే దీపాలు కూడా చూపిస్తాను తర్వాత తర్వాత ఇంటి ముందు పెట్టే దీపాలు కూడా చూపిస్తాను ఇంకా ఉసిరికాయ దీపాలు నిమ్మకాయ దీపాలు మళ్ళా నీళ్ళ నీళ్ళతో వెలిగించేది ఉంటుంది నీళ్ళతో వెలిగించే దీపాలు దీప అవి కూడా చూపిస్తానండి వేరే పేరు మర్చిపోయాను గుర్తురావట్లేదు చేసి కనుక కింద సంవత్సరం కూడా చూపించాను అవి కూడా చూపిస్తానండి మీకు జల దీపాలు జల దీపాలు అండి జల దీపాల వల్ల కూడా మనకి లక్ష్మీదేవి వస్తున్నారు మన ఇంట్లోకి అవి కూడా చూపిస్తాను ఏ విధంగా పెట్టాలా ఏంటి అనేది పిండి దీపాలు పిండి దీపాలు కూడా ఏ విధంగా పెట్టాలా నెల్లికాయ ఉసిరికాయ దీపాలు నిమ్మకాయ దీపాలు ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టచ్చండి ఇవన్నీ ఎట్లా పెట్టాలి ఏంటి ఈ కార్తీక మాసంలో పెట్టుకునే దీపాలు అండి ఇదేనండి అందరికీ తెలియాలా అని నేను చెప్తున్నానండి నా ఛానల్ చూస్తున్నారా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పనిసరిగా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ బంధువులకి అందరికీ షేర్ చేయండి ఇది అందరికీ తెలుస్తాయి కదండి అది అందరికీ తెలుస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను మనకి ఇది ధనత్రయోదశి పూజ ఇది లేదండి అసలు ఇక్కడ నేను అక్కడి నుంచి తెలుసుకుని చేసుకునేదేనండి ఇది మా ధనత్రయోదశి రోజు మనము బంగారు వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు మనం ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చండి కొనుక్కోవాలా కొనుక్కుంటే మంచిది కనుక్కగలిగితే అప్పు చేసి మాత్రం కొనకండి అప్పు చేసి కొనకండి మీ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో కొనుక్కోండి ఇదేనండి నా యొక్క వీడియో నా వీడియో చూస్తే ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట కొట్టండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి పది జాని ముందుకు పంపండి పంపుతారని అనుకుంటానండి సర్వే జన సుఖ్ నభవంతండి ఒక మంచి వీడియో తోటి మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్ అండి